அரண் காக்க கூடி நிற்கிற அன்பு சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த இன்விடேஷனை முத முதல்ல பார்த்தோன்னே சொன்னேன் பதினோரு மணி நேரம்னு போட்டுருந்து எப்பயுமே எனக்கு எல்லா நிகழ்வுலையும் ஒன்று எல்லாரும் பசியாக இருக்கும் போது எனக்கு பே பேசுறதுக்கு நேரம் கிடைக்கும் இல்லைன்னா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நேரம் கிடைக்கும் பொதுவாகவே எப்பயுமே அப்படி தான் கிடைக்கும் இந்த தடவை நமக்கு பரவாயில்லப்பா பதினோரு மணி எல்லாரும் டீ சாப்பிட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற டைம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் மறுபடியும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் டைம் வந்துச்சு இல்லை அது என்னுடைய பேச்சு என்னென்னா யாரையும் தூங்க வேணாம்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் தூங்குறவங்களை எழுப்புறது பாவம் அந்த பாவத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் ஆனால் மோஸ்ட்லி நான் பேசும்போது யாரும் தூங்குறது நான் இப்போ வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி சுபுஜி என்ன சொல்றாரு நான் பின்னாடி போயிடுறேன் நான் முன்னாடி உட்காந்துருக்கும் போது என்கிட்ட வந்து எல்லாம் ஷால் போடுறாங்க பேசுறவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எல்லே ஜி நீங்கள் முன்னாடி உட்காந்தாதான் எனக்கு பேச்சு வரும் அதனால நீங்கள் முன்னாடி தான் உட்காரணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நிலாவுக்கு சொந்தமாக வெளிச்சம் இருக்குல்ல சூரியன்றது பிரதிபலிக்கிறது தான் நிலா அது சூரியன் நான் வந்து சில வேலைகள் செஞ்சுருக்கேன் என்னுடைய ஒர்க்கை நிறைய பேர் நீங்கள் பாராட்டியிருக்கீங்க என்னுடைய வாழ்நாளில் நான் ஒரு சாதனை செஞ்சுதான் நானே நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சுபுஜி அவர்களை இதே மாதிரி முன்வரிசையில் உட்கார வைத்து கொண்டு ஒரு மணி நேரம் திராவிட மாயை என்ற தலைப்பில் பேசியிருக்கிறேன் மகாகவி பாரதிக்கு பிறகு எனக்கு சோர்வு வரும்பொழுது நான் சாய்கிற தோளாக எனக்கு சுபுஜி அவர்கள் இருந்திருக்கிறார் பல விஷயங்களை உணர்வு பூர்வமாக எமோஷனலான நேரத்தில் அவர்கிட்ட நான் பேசியிருக்கேன் ஆனால் ஒரு நாள் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் நிறைய சோகங்கள் நிறைய சில நேரங்களில் நமக்கு சரியான விதத்தில் சில அங்கீகார குறைபாடுகள் இப்படி பல விஷயங்களை நான் அவரிடம் பேசியிருக்கேன் நான் பேசியது நிறைய விஷயமாக இருந்தாலும் கூட ஒரு நாள் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் அவர் எல்லாவற்றிற்கும் சொன்ன தீர்வு ஒன்று தான் பிரச்சனைகள் வேற வேற அவர் சொன்ன தீர்வு என்னன்னா உன் கூட பராசக்தியை கூட வச்சுக்கோ அது மட்டும்தான் அவர் எனக்கு சொன்ன தீர்வு அதை வேற வேற பாஷையில் ஒரு சில நேரங்களில் காமெடியாக சொல்லுவார் ஒரு சில நேரங்களில் சீரியஸாக சொல்லுவார் ஒரு சில நேரங்களில் திட்டி சொல்லுவார் நீ என்றைக்குமே தனி மனிதனாக இருக்காத என்றைக்குமே ஒருவனாக இருக்காத என்றைக்குமே உன் கூட எந்த விஷயத்திலும் பராசக்தியை நீ கூட வச்சுக்கோ உனக்கு எல்லாத்தையும் அவன் பார்த்துப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இப்போ கூட ரவி அம்பலம் அவர்கள் பேசும்போது சொன்னார் என்னை வந்து எங்களையும் என்னையும் அதாவது ரவி அவர்களையும் சுபுஜியையும் இணைத்து வைத்த பாலமாக அஸ்வதாமன் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி இங்கு யாரையும் யாரும் இணைத்து வைப்பதும் இல்லை பிரித்து வைப்பதும் இல்லை எல்லாமே பராசக்தியினுடைய செயல் ஏன்னா எனக்கும் இஷ்டதெய்வம் சக்தி தான் சுபுஜிக்கும் சக்தி தான் அவருக்கும் சக்தி தான் பொதுவாகவே வந்து நம்முடைய இந்து தர்மத்தினுடைய கோட்பாட்டில் நம்முடைய இஷ்ட தெய்வம் என்னவோ அதை வைத்து நம்முடைய கேரக்டர் நம்மளால் சொல்லிட முடியும் ஒரே மாதிரியான குணநலன்கள் குணநலன்களை கொண்டவர்கள் ஒரே இஷ்ட தெய்வத்தை பின்பற்றுவார்கள் இது வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் சயின்ஸ் இதை பற்றி நான் பல இடங்களிலும் கூட பேசியிருக்கேன் இன்றைக்கு என்னுடைய பேச்சிற்கு முன்பாக அகில பாரத தேசபக்த மகாசபாவையும் ரவி அம்பலம் மற்றும் வேதகிரி அவர்களையும் உள்ளிட்ட ஸ்ரீவர்ஜி உள்ளிட்ட அந்த டீம் அவர்களை பாராட்டியாக வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் மிகவும் குறுகிய காலகட்டத்தில் கொண்டாடப்பட வேண்டிய கொண்டாட பொதுமான அளவு கொண்டாட கொண்டாட இந்த சமூகம் இந்த சித்தாந்தம் மறந்த ஒரு மிகப்பெரிய போராளிக்கு இப்படி ஒரு களம் இப்படி ஒரு தளம் அமைத்து கொடுத்ததற்காக உங்கள் அனைவரையும் நான் உளமாற பாராட்டுவேன் இன்றைக்கு எனக்கு பேச கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு 
மோடி மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தரங்கத்தில் மோடி மாடலினுடைய கொள்கை ஏன் சுப்புஜி கொண்டாடப்படுகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம் உங்களுக்கு எழுபத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாள் கொண்டாடணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அவர் நினைச்சிருந்தால் என்னுடைய கருத்தியல் அல்லது சுபுஜியை பற்றிய ஒரு கருத்தரங்கமாகவே இதை நடத்திருக்க முடியும் சுபுஜியை பற்றி ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தலாம் என்று சொன்னால் அதுவும் ஒரு நாள் முழுவதும் நடப்பதற்கான ஒரு கருத்து செறிவு மிக்க கண்டென்ட் உள்ள ஒரு தலைப்பாகத்தான் இருந்திருக்கவும் முடியும் இருந்தாலும் கூட தன்னுடைய பிறந்த நாளில் கூட இந்த நாட்டினுடைய தலைவன் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த உலகத்தினுடைய தலைவன் அவருடைய சித்தாந்தம் அவருடைய பெருமை என்னுடைய தமிழ் மக்களுக்கு எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும் அதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் அதுதான் சுபுஜி அந்த பெருந்தன்மை தன்னையும் தான் தான் கொண்டிருக்கிற சித்தாந்தத்தையும் தான் கொண்டிருக்கிற கொள்கையும் வேறு வேறாக பார்க்காத அந்த மனோபாவம் விவேகானந்தர் சொல்லுவார் நம்ம உலகத்துல நம்ம நாட்டுல பலருக்கும் இருப்பது உடல் உடல் தான் தான் என்கிற ஒரு நினைப்பு அது வந்து தேசம் தான் நான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு எல்லாம் வந்தாக வேண்டும் நாம் வந்து உடல் அல்ல இந்த தேசம் இந்த தேசம் தான் நாம் என்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்தாக வேண்டும் என்று விவேகானந்தர் சொல்லுவார் அதுபோல சுபுஜி அவர்கள் தான் என்று சொல்லுவதை தான் சார்ந்த கொள்கை என்று பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறார் அவர் வாழ்வியல் நமக்கு கற்றுத் தருகிற செய்தி அவருடைய வாழ்க்கை நமக்கு கற்று செய்து தருகிற செய்தி இதுதான் அதனால் தான் இன்றைக்கும் அவர் இளமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் எப்பயுமே அவர் என்ன சொல்லுவோம் இவங்க கூட செவன்டி த்ரீ எல்லாம் போட்டிருக்காரு நான் என்ன இப்போ என்னைக்குமே சொல்றது என்னன்னா அவர் ஒரு டூ கே கிட் அவர் வந்து இப்போ படம் எடுக்கணும்னு சொல்லி மோகன் சொன்னார் காலையில் பேசிட்டு இருந்தாங்க அவர் படம் எடுத்தாருன்னா லவ் டுடே விட யூத்ஃபுல்லாக இருக்கும் படம் அவர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்தாருன்னா என்ன இல்லை உதயநிதியுடைய பையன் இருக்கார் இல்லை ஃபாரின்ல படிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் பாராட்டு அந்த அளவுக்கு அந்த படம் வந்து ஒரு இளமை ததும்பியதாக இருக்கும் டூ டூ கே கிட்டுக்கும் இல்லை டூ டென் கிட்டுக்கு கூட அந்த படம் பிடிக்கும் அப்படி ஒரு இளமையாக ஒரு யோசிக்கிற ஒரு மனிதர் ஒரு தடவை என்ன பண்ணார் தங்க பதக்கம்னு அவர் எழுதின புக்கு நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது அவர் எழுதின புக்கெல்லாம் என்ன கொடுத்தார் தங்க பதக்கத்தை படிச்சுட்டு நான் ஒரு பதிவு போட்டேன் ஃபேஸ்புக்கில் பரவாயில்லையே இந்த புக்கெல்லாம் படிச்சுட்டியா ஒரே நாளில் படிச்சுட்டியே உண்மையிலே நீ வந்து இந்து தோசி தந்தம் சார்ந்து வந்தானா இல்லை ஏதாவது ஸ்லீப்பர் செல்லா ஏன்னா நம்மளுக்கு புக்கெல்லாம் படிக்கவே மாட்டாங்களே நீ ஒரே நாளில் இந்த புக்கெல்லாம் படிச்சுட்டியா அப்படின்னு கேட்டேன் பாருங்க டாபிக் உள்ள பேசுறதுதான் என்னுடைய பெருமை பாருங்க டாபிக் தாண்டி போயிட்டு கோச்சமா இருக்காது சுகுஜி வந்து இதை ஒன்னே ஒன்று சொல்லிடுறேன் பிளீஸ் பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளை பாராட்டுனா கூச்சப்படுவோம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணார் அலைபேசியில் என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் லவ்வர்ஸ் மாதிரி மணி கணக்கில் பேசுவோம் அலைபேசியில் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை என்ன பாராட்டினார் எனக்கு அவர் பாராட்டினா மட்டும் கூச்சமாகவே இருக்காது சந்தோஷமாகவே இருக்கும் உன்னை பாராட்டி பாராட்டி எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கா அப்படின்னு இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற அந்த தலைப்பு இருக்கு பாருங்க இது ரொம்ப சீரியஸாக நம்முடைய கூட்டத்திற்குள்ளாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்மையை சொல்றேன் நம்முடைய கூட்டத்திற்கே நம்முடைய சித்தாந்தம் என்ன என்கிற தெளிவு குறைவாக இருக்கிறது இதில் நீங்க பல பலர் வருத்தப்படலாம் நம்மில் பலரே கூட இன்றைக்கு வரை நமக்கு நாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிற பெயர் வலதுசாரிகள் எப்படி நம்ம வலதுசாரிகளாக இருக்க முடியும் வலதுசாரி என்பதே அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தவாதிகள் நமக்கு கொடுத்த பெயர் பிரெஞ்சு புரட்சியில இடது புறமாக அமர்ந்தவர்கள் இடதுசாரிகள் அதாவது இந்த கம்யூனிசம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பேசி முன்னெடுத்தவர்கள் வலது புறம் அங்கு இருக்கிற கத்தோலிக்க திருச்சபைகளை ஆதரவாக பேசியவர்கள் அமர்ந்திருந்தது வலது புறம் அந்த வலது சாரி இடது சாரி என்கிற வார்த்தை எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னா அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தத்தினுடைய வரலாற்றில் இருந்து வருகிறது நமக்கு சரியா ஒரு பெயர் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்திய சித்தாந்தவாதிகள் சுருக்கமா சொன்னா இந்து 
இந்துத்துவம் என்பதுதான் நம்முடைய சித்தாந்தம் இந்துத்துவம் என்பதுதான் நம்முடைய கொள்கை அதுல இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்துத்துவம் என்பது மதவாதம் அப்படிங்கிற ஒரு வாதம் வைக்கப்படும் பொழுது அதை எதிர்கொள்வதற்கான கருத்து தெம்பு கருத்து திமிர் நம்மிடம் இல்லாமல் இருக்கிற இந்திய சித்தாந்தம் இந்த மண்ணினுடைய சித்தாந்தம் சுருக்கி சொன்னா இந்துத்துவம் அவ்வளவுதான் இங்க இருக்கிற அத்தனை சித்தாந்தங்களும் அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது திராவிடம் கார்டுவல் என்கிற வெள்ளைக்காரர் கொடுத்த சித்தாந்தம் திருநெல்வேலியில பிஷப்பா இருந்த ஒருத்த வடிவமைப்பு வடிவமைப்பு செய்து கொடுத்த ஒரு பொய் பிம்பம் திராவிடம் கம்யூனிசம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் வெளிநாட்டு சித்தாந்தம் தமிழ் தேசியம் கிறிஸ்தவ அடிப்படைவாதம் என்கிற வெளிநாட்டு சித்தாந்தத்தால் இயக்கி கொள்ள இயக்கி கொண்டிருக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சித்தாந்தம் இந்த பழைய காலத்து படத்தெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க இந்த லேட்டஸ்ட் படத்தில் கூட மறு வச்சிருந்தா ஒரு கேரக்டர் மறு எடுத்துட்டா இது ஒரு கேரக்டர் மறு வச்சிருந்தா திராவிடம் மறு எடுத்துட்டா தமிழ் தேசியம் ரெண்டுமே பாருங்க ஆரிய திராவிட இனவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற கொள்கைகள் ஒரு உண்மையான தமிழன் ஆரிய திராவிட இனவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டான் ஏன் அப்படின்னா ஆரிய திராவிட இனவாதம் என்ன போதிக்கிறது அதற்கு பின்பு இருக்கிற அரசியல் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய பாட்டன் பூட்டன் கொடுத்திருக்கிற அறிவு சார் சொத்துக்களை அடுத்தவன் காலடியில் அடக வைக்கிற வேலையை தான் ஆரிய திராவிட இனவாதம் செய்கிறது அறிவு சார் சொத்து தான் இன்னைக்கு இருக்கிறதுலே உலகத்தில் இருக்கிறதுல ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்பு நம்முடைய முன்னோர்களது மெய்யியல் கோட்பாடு அதனுடைய அறிவியல் பொக்கிஷங்கள் இதெல்லாம் எங்கிது கிடையாது மத்திய ஐரோப்பாவில இருந்து வந்து யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லுவதை ஆதரிக்கிற சித்தாந்தம் எப்படி தமிழுக்கு ஆதரவான சித்தாந்தமாக இருக்க முடியும் என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இப்போ கம்யூனிசம் பார்த்தோம் முந்தானால் உருவான நாடுகள் கம்யூனிச நாடு எட்டி பார்க்கிற தூரத்தில் இருக்கிறது அதனுடைய வரலாறு அவர்களுக்கு என்று ஒரு அரசியல் சித்தாந்தம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தையே கட்டி ஆண்ட இந்திய வம்சாவழிக்கு எப்படி ஒரு அரசியல் சித்தாந்தம் இல்லாமல் போய்விடும் உலகத்தினுடைய முதல் அணையை கட்டியவர்களுக்கு உலகத்தினுடைய முதல் மெய்யியல் கோட்பாட்டை அறிவித்தவர்களுக்கு ஆன்மா என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் என்ன அணுவை பற்றின அறிவியல் என்ன பிரபஞ்சத்தை பற்றிய அறிவியல் என்ன இன்றைக்கு வரை நவீன அறிவியல் முட்டி மோதி கொண்டிருக்கிறது விஷயங்களை எல்லாம் புட்டு புட்டு வைத்த நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்திய அறிவாளிகளுக்கு என்று ஒரு அரசியல் கோட்பாடு எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் நமக்கென்று நம்முடைய இந்திய தேசத்திற்கென்று ஒரு அரசியல் கோட்பாடு இருக்கிறது அந்த அரசியல் கோட்பாடு பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜியினுடைய பெயர் இந்துத்துவம் மனுநீதி சோழனுடைய பையன் தேரை ஓட்டிக்கிட்டு போறாரு அந்த தேரில் ஒரு கண்ணுக்குட்டி மாட்டி செத்து போயிடுது உங்களுக்குலாம் தெரியும் ஆராய்ச்சி மணி அடிச்சு இது சிலப்பதிகாரத்தில் கூட வரும் எல்லூர் சிறப்பினியமே ஒரு வெப்ப புல்லூர் பொன்கன் தீர்த்தான் என்றையும் வாயிற் கடைமணி நடு நாடடுங்க வந்திருக்கு அப்போ அந்த காட்சி முடிஞ்சதற்கு பிறகு அமைச்சர்கள் மன்னரிடம் கேட்கிறார்கள் உன் பையன் ஓட்டு போனது தேர் தேர் ஓட்டு போனது தேர் ஓட்டு அவன் தெரிஞ்சு ஏற்றலை நீ ஏன் இந்த மாதிரி வந்து அந்த பையனை வந்து இளவரசரை நீங்கள் தேர்கால் நிட்டு கொண்டீங்க அப்போ மதுநீதி சோழன் சொல்றாரு என்னுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இருக்கிற பசு அனுபவித்த தன் கன்றை இழந்த அந்த பசு அனுபவித்த வேதனையை நானும் அனுபவிக்கணும் மன்னனாகிய நானும் அதற்காக என்னுடைய பயனை நான் வந்து தேர்கால் நிட்டு கொண்டேன் உலகத்தில் எந்த ஐடியாலஜியாவது அரசர்களுக்கு ஜாதரா போடாம இருந்திருக்கா நாங்க சட்டத்தில் படிக்கும் போது படிப்போம் கிங் ஜான் சிக்ஸ் அவரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி நினைக்கிறேன் ஹென்ரி சிக்ஸ் அவர் வந்து அடிப்படை உரிமைகளுடைய ஆதி தொடக்கமாக தான் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சட்டத்தில் படிப்போம் அவர் என்னன்னா அப்படி கீழ் அடித்து கொடுப்பார் அடிப்படை உரிமைகள் அங்கிருந்து தான் மக்களுக்கான உரிமைகள் ஆரம்பிச்சது 
ஏன்னா சகல உரிமையும் மன்னர்களுக்கானது என்பதுதான் அந்நிய நாட்டு சித்தாந்தம் உலகத்தில் இருக்கிற பிரீஸ்ட் கம்யூனிட்டியில எந்த பிரீஸ்ட் கம்யூனிட்டியும் இந்தியாவில் இருக்கிற சாமியார் பிரீஸ்ட் கம்யூனிட்டி போல தனக்கு தானே கட்டுப்பாடுகளை விதித்துக் கொண்டது கிடையாது அந்த என்போர் அறவோர் மற்ற உயிர்க்கும் செந்தம்மை பூண்டவர்களால் இங்கு இருக்கிற அந்தணர்கள் இங்கு இருக்கிற பிரீஸ்ட் கம்யூனிட்டி தான் உஞ்ச விருத்தி பிராமணர் ஒண்ணு இருக்கு நான் பல இடங்களில் பேசியிருக்கேன் அறுவடை முடிந்து அங்கு சிந்து சிதறு இருக்கிற தானியங்கள் எடுத்துதான் அவங்க தன்னுடைய வாழ்நாளை ஓட்டிக் கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக அந்தணர்கள் அடுத்த வேலை உணர்விற்கு அடுத்த நாள் உணர்விற்கு சாப்பாட்டை சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது உலகத்தில் மற்ற சித்தாந்தங்கள் மற்ற சமூகங்கள் மற்ற நாகரிகங்களை நாகரிகங்கள் எல்லாம் யாருக்கு அடிமையாக தொழுதோ எல்லா உரிமைகளையும் எல்லா சொத்துக்களையும் யாருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்ததோ அவர்களை தனக்குத்தானே கட்டுப்பாடுகளை விதித்துக் கொண்டு வாழச் சொன்னது நம்முடைய ஐடியாலஜி மற்றவங்களாம் மன்னர்கள் கிட்ட போய் சொத்தை கொடுத்துன்னு காலில் வேந்தாங்க பிரீஸ்ட் கம்யூனிட்டி போய் கொடுத்தாங்க கிறிஸ்தவத்தில் லேபிய கம்யூனிட்டின்னு இருக்குது பதினோரு சமூகங்கள் சேர்ந்து அந்த ஒரு சமூகத்திற்கு சம்பாதித்தில் பத்தில் ஒரு பங்கு கொடுத்தாகணும் அப்போ எல்லா சமூகத்தை விட லேபிய சமூகம் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய சமூகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த விஷயங்கள் தான் நம்முடைய கட்டமைப்பாக இருந்தது சரி நம்முடைய ஐடியாலஜி என்ன நம்முடைய ஐடியாலஜி மோடிஜி எந்த ஐடியாலஜியை வச்சு மக்களை ஈர்க்கிறார் மோடிஜி எப்படி உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிற தலைவராக இருக்கார் அப்படின்றத எனக்கு முன்னால் பேசிய மகோன்னதமான மனிதர்கள் நிறைய பேர் நிறைய கருத்துக்களை கருத்து செறிவான விஷயங்களை சொன்னார் இந்த உலகம் மோடி அவர்களை கொண்டாடுவதற்கு காரணம் அவர் இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்திருக்கிற சித்தாந்த நண்பர்கள் நம்முடைய சித்தாந்தம் இருக்கு இல்லையா இன்டகரல் ஹியூமனிசம் ஒருங்கிணைந்த மனிதத்துவம் இந்த சித்தாந்தத்தினுடைய பிராண்ட் அம்பாசிட்டராக மோடி அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கார் இந்த சித்தாந்தத்தை அவர் முன்வைப்பதனால இந்த உலகம் அவரை மிக உயர்வாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது நீங்க நான் சொல்றதை எழுதி வச்சுக்கோங்க இனி வரும் காலங்களில் அடுத்த பத்து இருபது ஆண்டுகளில் ஒருங்கிணைந்த மனிதத்துவம் என்பது இந்த உலகத்தினுடைய முன்னோடி அரசியல் சித்தாந்தமாக இருக்கும் அதற்கு முன்னுதாரணமாக மோடி அவர்களுடைய ஆட்சி ஆவணப்படுத்தப்படும் நம்ம கிட்ட மட்டும் இல்ல உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா டெக்ஸ்ட் புக்லையும் இது ஆவணப்படுத்தப்படும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இன்டகரல் ஹியூமனிசம் என்கிற மிக உயர்ந்த அரசியல் சித்தாந்தம் இன்டகரல் ஹியூமனிசம் என்கிற மிக உயர்ந்த மனித சித்தாந்தம் அதற்கான மாடலாக மோடி மாடல் இருக்கும் அது என்ன சார் என்ன என்ன அந்த சித்தாந்தம் என்ன இந்த உலகத்திற்காக கற்றுக் கொடுப்பதற்காக நம்முடைய பாரத தேசம் வைத்திருக்கிறது அது என்ன பொலிட்டிக்கல் போயிட்டு பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி நான் கம்யூனிசத்தோட கம்பேர் பண்ணி சொல்றேன் கம்யூனிசம் உலக அளவில் பேசப்படுகிற ஒரு சித்தாந்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நடைமுறைக்கும் கம்யூனிசம் சொல்கிற கருத்தியலுக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறது ஹிட்லரால கொல்லப்பட்டவர்களுடைய கொல்லப்பட்டவர்களது எண்ணிக்கையை விட ஸ்டாலினால நம்ம மு க ஸ்டாலின் இல்ல அவர் போயிட்டு இருக்கு கணக்கு போயிட்டு இருக்கு ஆனா அவரோட அந்த கம்யூனிஸ்ட் ஸ்டாலின் அதிகம் கொல்லப்பட்டவர்களது எண்ணிக்கை அதிகம் இதுதான் கம்யூனிசம் கம்யூனிசம் என்ன பொதுவா பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா தான் இந்த உலகத்தை அணுகுகிறது எல்லாமே பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் அணுகிறது மனிதர்களை மனிதர்களது ஆன்மாவை மனிதர்களது உயிரை அவர்களது உணர்வை அவர்களது மனதை மதிக்காத ஒரு சித்தாந்தமாக எல்லாத்தையும் பொருளீட்டுதல் பொருளியல் பொருளாதாரவாதம் அடிப்படையில் அணுகுகிற ஒரு சித்தாந்தமாக கம்யூனிசம் இருக்கிறது முதலாளித்துவமும் பொருளாதார ரீதியாகத்தான் அணுகிக் கொண்டிருக்கிறது முதலாளித்துவத்தையும் கம்யூனிஸ்டத்துக்கும் நடுவில் ஒரு கண்டுபிடிப்பு தான் ஹிட்லருடைய சித்தாந்தம் நம்மட்ட சொல்லுவாங்க பாசிசம் நாசிசம் நான் தான் சொன்னேன் எங்கள் கம்யூனிசத்தினுடைய வெர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ரோபோன்னு ஒரு படம் வந்தது டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு ஒரு படம் வந்தது இல்லை ரோபோன்றது கம்யூனிசம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்றது தான் பாசிசம் கம்யூனிசத்திலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு முதலாளித்துவத்திலேருந்து எடுத்துகிட்டு ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சு நம்மகிட்ட கொடுத்தாங்க யார் ஹிட்லர் முசாலினியம் இது எல்லாமே பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையிலான வாதங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது மனுஷனை ஒருத்தனும் மனுஷனாக மதிக்கலை மனுஷனை ஒருத்தரும் மனுஷனா மதிக்கல மனிதர்களிருந்து ஆரம்பிக்கிற சித்தாந்தமாக ஒரே ஒரு அரசியல் சித்தாந்தம் இருக்கிறது அது நம்முடைய இந்திய சித்தாந்தம் மனுஷன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது 
என்னன்னு சொல்ல போனால் மனிதனுடைய உயிரிலிருந்து நம்முடைய சித்தாந்தம் ஆரம்பிக்கிறது நாம எல்லாருக்கும் ஒரு ஆன்மா இருக்கிறது அந்த ஆன்மா அழிவற்றது அது முக்திக்கான முயற்சியில் இருக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம் அடுத்த ஜென்மத்திற்கான பாவ புண்ணியங்களை சேர்க்காம இருக்கணும் இதெல்லாம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹிந்து ஐடியாலஜி பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி எங்க எவால்வ் ஆகுது எங்க என்ஹான்ஸ்டா சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய தேசத்திற்கென்று ஒரு ஆன்மா இருக்கிறது நம்முடைய ஒவ்வொரு உயிரும் சேர்ந்து அந்த ஆன்மாவை கட்டி எழுப்பி இருக்கிறது ஒவ்வொருத்தரையும் எங்க கட்சி மீட்டிங்ல சொல்லும் போது இந்த இடத்துல இப்படி கை காட்டுவேன் பாரத மாதாவினுடைய போட்டோ வைக்கப்பட்டிருக்கும் அது பாரத மாதாவாக உருவகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த தேசத்தினுடைய ஆன்மாவில் இந்த சிட்டிசன்ஸ் இந்த தேசத்தினுடைய ஒவ்வொருவரது உயிரும் கலந்திருக்கிறது எப்படி இந்த தேசம் ஒரு ஆன்மாவோ அப்படி ஒவ்வொரு தேசத்திற்கென்றும் ஒரு ஆன்மா இருக்கிறது ஒவ்வொரு தேசமும் நம்முடைய உறவினர்களை போல இருக்கிறது யாதும் ஒரே யாவரும் கேளில் எப்படி இந்த தேசத்திற்கென்று அவர் ஆன்மா இருக்கிறதோ அப்படி இந்த உலகமே ஒரு குடும்பமாக பாதிக்கப்படுகிறது அதுதான் வசுதேவ குடும்பகம் இதுதான் நம்முடைய அரசியல் சித்தம் அத்துணைக்குமான தீர்வு நம்முடைய சித்தாந்தத்தில் இருக்கிறது இந்த சித்தாந்தத்தினுடைய தேவையை இந்த உலகம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் இந்த சித்தாந்தத்தினுடைய தூதுவராக இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்களை உலகமே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை எனக்கு மோடி பிடிக்கும் அமெரிக்க குழந்தை எனக்கு மோடி பிடிக்கும் பிடிக்கும் என்று சொல்வதற்கான காரணம் இந்த சித்தாந்தத்தினுடைய தேவைக்கான தேவை ஒவ்வொரு உயிரிலும் கலந்திருக்கிறது அந்த சிறுவனும் அந்த தேடலில் இருக்கிறான் இந்த சித்தாந்தத்தினுடைய மா அம்பாசிடராக மோடி இருப்பதனால மோடி அவர்கள் சிறுவன் பேசிக் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை உண்மையாக இயல்பளவில் செயல்படுத்துகிற ஒரு சித்தாந்தம் நம்முடைய சித்தாந்தம் மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் தேவை ஒண்ணு இல்லாம சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் நான் ஒரு அட்வொகேட்டு சென்னையில தான் படிச்சேன் நான் சொல்றது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது இந்த காலகட்டத்தில் இந்த டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ண எனக்கு தெரியாது அப்போ எங்கள் அண்ணா மேரி காலம் இருக்கான் அவன்கிட்ட கேட்பேன் அவன் பயங்கரமாக சீன் போடுவான் சொல்கிறதுக்கு ஏ இதெல்லாம் உனக்கு சொன்னால் புரியாதுரா அதெல்லாம் உனக்கு சொன்னால் புரியாது நான் வாங்கி தரேன் ஏதாவது லிங்க் அனுப்பி நான் வாங்குறேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் அவனை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஏ இது போடுறா போடுறான்னு கேட்டு அண்ணன் அப்படி தான் பர்சனலாக கூப்பிடுது போடுங்கண்ணா போடுங்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவர் போட மாட்டேன் ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன் நானே இதை கற்றுக்கிட்டேன் இந்த டெபிட் கார்டில் இருக்க நம்பர்ஸை போட்டு இன்னடி சிவிவி போட்டு ஓடிபி வரும் இதை கற்றுக்கும் போது எனக்கு அவ்வளோ பெருமையாக இருந்தது உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் என் ஜூனியர்கிட்ட சொன்னேன் மதன் டடே நானே ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட்டு வாங்கண்டா அப்படின்னு அவன் சொன்னான் நான் ஆக்சுவலாக ஒரு ரோபோட்டிக் கம்பெனிக்கு சயின்டிஃபிக் அட்வைசராக வேறு இருக்கேன் அந்த லட்சணத்தில் நிறைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் அது ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது எனக்கே அந்த ஃபேஸ் மறந்து போச்சு ஆனால் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு இதுவான இதெல்லாம் ஒரு பெருமைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு கலாச்சாரம் எனக்கே அப்போ தான் தோணுச்சு இதெல்லாம் ஒரு பெருமைன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அட்வொகேட் ஒரு டீச்சர் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கவங்களுக்கு கூட இந்த டிஜிட்டல் மணிங்கிறது அக்சசபிளாக இல்லை இந்த டிஜிட்டல் ரியல் டைம் டிரான்சாக்ஷன் இந்த டிஜிட்டல் மார்க் ஒரு டிஜிட்டல் ஒரு பொருளை வாங்குறது டிஜிட்டல் மணி டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் இதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கே அந்நியப்பட்டு தான் இருக்குது யாருக்கு தெரியும்னா ஐடியில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியாது எப்படி வாங்குறது இது தான் நம்மளுடைய நிலைமை நான் சொல்றது வந்து நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடையாது நம்ம எட்டி பார்க்குற தூரத்தில் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம இன்னைக்கு பாருங்க யுனைடெட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் யூபிஐ அப்படிங்கிற ஒரு கண்டுபிடிப்பு அந்த கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சு நம்முடைய தேசமே வச்சுக்கிச்சு அதில் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற அந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸை 
அனுமதிக்குது எல்லா பேங்கையும் ஒரே யுனைடெட் பேமெண்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுன்றது ஐடியா இருக்கு பார்த்தீங்களா அது சாதாரணமான ஐடியா கிடையாது இப்போ அமெரிக்கா கேட்குது நம்முடைய பொருளாதாரத்தை கொரோனாவுக்கு பின்னாடி எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுன்னு கேட்கும்போது கூகுள் நிறுவனம் சொல்லுது இந்தியாவில் இருப்பது போல யூபிஐ நீங்கள் நடவடி நடைமுறைப்படுத்துங்க அது பொருளாதாரத்தில் நமக்கு முன்னேற்றத்துக்கு வழி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூகுள் நிறுவனம் ஆலோசனையாக சொல்லுகிற அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு திட்டம் யூபிஐ இன்னைக்கு நம்ம சாத்தியப்படுத்தி காட்டுறோம் பூம்பு மாட்டுக்காரரு மாட்டு கொம்புல கியூஆர் கூட கட்டிட்டு வர்ற போட்டோம் இதுல பாருங்க இதுல இன்னொரு விசித்திரம் பாருங்க வெறும் யுனைடெட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும் சாதனம் இல்ல எல்லாருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருந்தாதான் யூபிஐ சாத்தியம் அந்த மாட்டுல மூமு மாட்டை வைத்து கொண்டு யாசகம் கேட்கிற அந்த மனிதர் வரை பேங்க் அக்கௌண்ட் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காரு மோடி அவர் ஒரு காலத்துல பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லார்த்தையும் இருக்க ஒரே வீட்டுல கணவர் கிட்ட இருக்கும் மனைவி கிட்ட இருக்க பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்க வேலைக்கு போறவங்க கிட்ட மட்டும்தான் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கும் வேலைக்கு போறவங்க இல்லையே அந்த அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டார்ஸ்ல வேலை செய்யறவங்களா பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்க பேங்க் அக்கௌண்ட் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காரு டிஜிட்டல் பேமெண்ட அஞ்சு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் இன்னைக்கு நம்ம யூபிஐல பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னொரு நன்மை என்ன தெரியுங்களா அந்த கடைக்காரருக்கு லோன் கேப்பபிலிட்டி நம்ம அதிகப்படுத்துறோம் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல அந்த எல்லாமே அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள வர்றதுனால அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஈஸியா அக்கௌண்ட் ஆயிடுது அவரு போய் லோன் கேட்டாருன்னா அவருக்கு ஈஸியா கிடைக்குது இது தள்ளு வண்டிக்காரர் இருக்கு சாதாரண ஒரு பொட்டி கடை வச்சிருக்கிறவர் ஒரு பேப்பர் கடை வச்சிருக்கிறவர் அவருக்கு லோன் தருகிட்ட அந்த கிரெடிபிலிட்டி என்பது அதிகமாக இருக்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம என்ன சாதனை பண்ணியிருக்கோம் தெரியுங்களா எண்பது சதவீதம் மணி டிரான்சாக்ஷனை டிஜிட்டல் கூட கொண்டு வந்துடும் இப்போ நம்ம எயிட்டி பர்சன்டேஜ் டிரான்சாக்ஷன் வந்து டிஜிட்டலில் நடக்குது சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மணி டிரான்சாக்ஷனை சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் இன்னும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் அதையும் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னு சொன்னால் உலகத்தின் ரியல் டைம் டிரான்சாக்ஷன்ஸில் நம்பர் ஒன் நாடாக கடந்த நான்கு வருடங்களாக இந்தியா மட்டும்தான் இருந்து கொண்டு நமக்கு செகண்ட் பிளேஸ் இருக்கிறது நம்ம பங்காளி சீனா அவனை விட நம்ம நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் மூணாவது இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நாற்பத்தஞ்சு பில்லியன் இருக்கோம்னா மூணாவது இடம் ஏழு பில்லியன் தான் அப்போது நம்ம மிகப்பெரிய உயரத்தில் சென்று கொண்டிருக்கோம் இப்போ டிமானிட்டைசேஷன் டைமில் என்ன சொன்னாங்க டிமானிட்டைசேஷனு இது வந்து வேஸ்ட்டு அப்படின்னாங்க எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியல பிளாக் மணி அப்படிங்கிறது என்னென்னா சிஸ்டத்துக்கு வெளியில் இருக்கிறது மணி பிளாக் மணி நம்ம என்ன பண்ணோம் எல்லா பணமும் வந்துருச்சு அப்புறம் என்ன பிளாக் மணின்னாங்க அதாவது குறிப்பிட்ட சதவீதம் எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்துச்சு சிஸ்டத்துக்குள்ளே வந்துருச்சுனாலே இதை கணக்கில் வந்துருச்சு இல்லை சிஸ்டத்துக்கு வெளில இருக்க போனால் தான் பிளாக் மணி சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வர்றது தான் பிளாக் மணியை ஒழிக்கிறது இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு முறை டிமானிட்டைசேஷன் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம அப்படியே டேக் ஓவர் பண்ணி கொண்டு வரலை அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடி பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு டிமானிட்டைசேஷன் தேவைப்படும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோன்னா டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறம் டிஜிட்டல் மணியை சாத்தியப்படுத்தி இனிமே டிமானிட்டைசேஷனுக்கே அவசியம் இல்லாமல் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா எண்பது சதவீதம் பணம் என்பது சிஸ்டம் குளவுச்சு இதுல பாருங்க டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனுங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செக்டாருக்கு ஒரு வளர்ந்த மக்களுக்கான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத மாத்தி இன்னைக்கு எப்படி காய்கறி கடக்காதருக்கும் பூம்பும் மாட்டை வைத்திருப்பவருக்கும் அந்த டிரான்சாக்சனை மோடி அவர்கள் கொண்டு வந்து சேர்த்தாரோ இதுதான் எல்லோருக்கும் எல்லாமும் என்கிற எங்களுடைய இந்திய சித்தாந்தம் நம்ம என்ன பண்றோம் சேட்டலைட் அடிச்சு தாக்குற ஏவுகணை டெக்னாலஜி ஒரு அஞ்சு நாடுகள்ல இருக்குன்னா நம்ம ஒண்ணு விண்ணில் சாதனை படுத்துக் கொண்டிருக்கோம் அதே சமயத்துல அடித்தட்டு மக்களுக்கும் எல்லாமும் சேருவதை உறுதி செய்திருக்கோம் சார் பாத்ரூம் கட்டுறது எல்லாருக்கும் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் வீடு எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம் சாதனை இல்ல பைபர் ஆப்டிக் கம்யூனிகேஷன்ல அதிவேக இன்டர்நெட் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம் இதுதான் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கிறது எல்லோருக்கும் டிஜிட்டல் மணியை சாத்தியப்படுத்திருக்கிறோம் இதுதான் எல்லோருக்கும் எல்லாமும் கிடைப்பது எல்லோருக்கும் எல்லாமும் எல்லோருக்கும் கிடைப்பதை போன்று அந்த அக்சஸ் ஏற்படுத்திருக்கு இல்லையா அதுதான் அனைத்து உயிர்களுக்குமான ஆட்சி 
அந்த அனைத்து உயிர்களுக்குமான ஒரு ஆட்சி என்பதுதான் நாம இந்த உலகத்திற்கு கட்டு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு வைத்திருக்கிற ஒரு சித்தாந்தம் கம்யூனிசம் என்ன பண்ணுது ஊர்ல இருக்கிற எல்லா முதலாளியும் ஆயிடுச்சுட்டு ஒரு பெரிய முதலாளிக்கு கீழே எல்லாரையும் அடிமையாகணும்னு நினைக்கிறது அதுதான் கம்யூனிசம் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த முதலாளியினுடைய பெயர் அரசாகும் ஆனா நாம என்ன பண்றோம்னா பெரிய முதலாளி சின்ன முதலாளி வாடிக்கையாளர்கள் விவசாயம் பண்றவங்க எல்லோருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்க வேண்டும் என்கிற நம்முடைய அக்கறையினுடைய நீச்சி நம்ம கிடைந்து கொண்டிருக்கோம் இவ்வளோ ஏங்க இப்போ வயசானவங்களுக்கு பென்ஷன் ஸ்கீம் கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் தாண்டி அதாவது திட்டங்களுக்கு பின்பு இருக்கிற அந்த தத்துவத்தை பத்தி நான் சொல்ல முயற்சி பண்றேன் எல்லோருக்குமான அக்கறை நீள்கிறதுன்னு சொல்ல இல்லையா கருவில் இருக்கிற குழந்தை வரை நம்முடைய அக்கறை நீள்கிறது கருவில் இருக்கிற குழந்தை பிறக்க பிறக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை வந்து சத்து குறைபாடாக பிறக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை சத்து குறைபாடாக பிறக்கிறது அப்ப மோடிஜி என்ன பண்ற கர்ப்பஸ்திரிகளுக்கு அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல எட்டாயிரம் ரூபாய் பணத்தை போட்டு இந்த ஊட்டச்சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்களை நீங்க வாங்கி சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்றோம் கருவில் இருக்கிற குழந்தை வரை நம்முடைய சித்தாந்தத்தினுடைய அக்கறை நீள்கிறது அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா இதை நான் ஏற்கனவே பல மேடைகளை சொல்லியிருக்கேன் ரோட்டில் தெருகிற நாய் வரை நம்முடைய அக்கறை நீண்டிருக்கிறது அனைத்து உயிர்களுக்குமான இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு உயிரிலும் நம்முடைய உயிரும் கலந்திருக்கிறது எல்லாமே ஜீவாத்மா எல்லா உயிர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டியது ஒரு மன்னனுடைய மன்னனினுடைய கடமை எப்படி கன்று குட்டிக்காக ஒரு மன்னன் தன்னுடைய மகனை பள்ளி கொடுத்தான்னு பார்க்கணும் இல்லையா இதை நான் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் எப்பயும் சொல்றேன் ஏன்னா இதை சொல் இதை இதை சொல்வதன் மூலமாகத்தான் நம்முடைய சித்தாந்தத்தினுடைய வீரியத்தை உணர வைக்க முடியும் மோடி அவர்கள் மன் கி பாத்துல ஒரு முறை நாட்டு நாய்களை பற்றி பேசுற நாட்டு நாய்களை எல்லாரும் வளங்க சுதேசி சிந்தனை ஆத்ம நிர்பர் பாரத் என்பது மோடியினுடைய சித்தாந்தத்துல எங்க போகுதுன்னா நாட்டு நாய்கள் வளர்ப்பது வரை போகுது நாட்டு நாய்களை எல்லாம் வாங்கி வளங்க ராஜபாளையம் கன்னி சிப்பி பாறை எல்லாம் வளங்க அப்படின்னு சொல்றேன் அது தொடர்ச்சியா நான் ஒரு பதிவு போட்டேன் கன்னி சிப்பி பாறை ராஜபாளையம் கூட நிறைய பேர் வளர்க்குறாங்க ஆனா கோம்பை கட்டைக்கால் ராஜபாளையம் மண்டை நாய்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் பிரீடு இது யாருமே வாங்கி வளர்க்கறதே கிடையாது இப்ப மாடு நாட்டு மாடு வளர்க்கறவங்களாம் கூட பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே காங்கேயம் தான் வளர்ப்பாங்க எல்லாருமே விழுப்புரம் மாவட்டத்திலயும் காங்கேயம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலயும் காங்கேயம் எல்லாமே நாட்டு மாடுனா காங்கேயம் போயிடுறாங்க அது இல்லைன்னா ஒரு நாலஞ்சு பிரீடு நிறைய குட்டை ரக மாடுகள் இருக்கிறது அதெல்லாம் நம்ம ஆளுங்க மறந்துட்டோம் அது இன்னும் பிரச்சனை நாட்டு மாடுகள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட ஒரே குறிப்பிட்ட நாலு பிரீடு கூட போறதுனால மற்ற மாடுகள் இருக்கு திருவண்ணாமலை குட்டை மாடுகள் இருக்கு எங்க ஊர்ல காளியா மாடுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் குட்டை ரகை மாடு மாடுகள் திருவண்ணாமலை குட்டை இருக்கிறது சங் கல்வராயன் மலையில ஒரு குட்டை மாடுகள் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா பொங்கலூர் குட்டை எல்லாம் ரொம்ப ஆடு மாதிரி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய ரகங்கள் இது மாதிரி நான் சொல்ற இந்த நாய்கள் எல்லாமே அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிறது அப்போ கோம்பை நாய் ஒண்ணு வாங்கி வளர்க்கணும்ன்ற என்னுடைய ஆசை மோடிஜி பேசுனதுனால அதிகமா இது சம்பந்தமா ஒரு பதிவு போடும் போது நாய் வளர்க்கிறவங்களெல்லாம் காண்டாக்ட் வாங்கி பேசிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஒரு தம்பி என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னார் நாங்கள் வந்து நாட்டு நாய்களை வளர்ப்பதை வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கிற ஒரு குடும்பம் நாங்கள் வந்து நாட்டு நாய்களை வளர்க்கும் பொழுது அடுத்த அதாவது போடுற எல்லா குட்டியும் எங்களால் வளர்க்க முடியாது நாங்கள் வித்துறது போக மிச்சம் அடுத்த பிரீடுக்கு மட்டும் வச்சு அடுத்து பிரீடிங்கு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மிச்சத்தை எங்களால் பராமரித்து வளர்க்க முடியாது அதனால் அதாவது அந்த பையன் பையனுடைய அப்பா கல் காலத்தில் நடந்தது அந்த நாய்க்குட்டிங்கள்லாம் வளர்க்க முடியாத நாய்க்குட்டிங்கள்லாம் நாங்கள் கிணத்துல போட்டு ஆனா உங்களுடைய மோடி அவர்கள் நாட்டு நாய் வளர்ப்பதை பற்றி மன் கி பாத்துல பேசுந்திருக்க பிறகு என்னிடம் இருந்த எல்லா நாய்களும் வெற்றி தீர்ந்து விட்டது அடுத்த பிரீடிங்க்கு அட்வான்ஸ் புக்கிங்ல போயிட்டு இருக்கு என்னுடைய நண்பர்களிடம் இருந்தெல்லாம் நான் நாய் நாய் வாங்கி வாங்கி இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அவ்வளவு ஆர்வம் நாட்டு நாய்களுடைய வளர்ப்பை பற்றி தமிழகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற வயதான வயதானவர்கள் விவசாயிகள் சாப்ட்வேர் பீப்புள்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல அதுல என்டர்பிரனரா இருக்கவங்க இப்படி மட்டுமல்ல கருவில் இருக்கிற குழந்தை வரை கருவில் இருக்கிற குழந்தை வரை மட்டுமல்ல ரோட்டில் திருகிற நாய் வரை நம்முடைய அக்கறை நீளுகிறது இதுதான் நம்முடைய சித்தாந்தம் அனைத்து உயிர்களுக்குமான ஒரு அரசு 
அனைத்து உயிர்களுக்குமான ஒரு சித்தாந்தம் அனைத்து உயிர்களுக்குமான ஒரு அரசியல் கோட்பாடு என்று சொன்னால் அது நம்முடைய இந்திய சித்தாந்தம் அந்த இந்திய சித்தாந்தத்தினுடைய தூதுவராக நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கார் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் விலகிட்டு நான் அமர்ந்தேன் இப்போ இந்த இடபிள்யூஎஸ் பற்றின ஒரு விவாதங்கள் தொடர்ச்சியாக போய் கொண்டே இருக்கிறது ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஊடகத்தில் அந்த இடபிள்யூஎஸ் வந்த உடனே நான் டிபேட் ஒன்று கொடுத்தேன் அதை போடவே மாட்டேன் ஏன்னா சுத்தமாக வெளிக்கு சொல்லிட்டேன் உண்மை என்னன்னு நான் என்னைக்கு இங்கே போடுவீங்க அந்த பிரபா ஒயிச்சா போனரா கடையை போய் திறப்பீங்க அது மாதிரி ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி ஏங்க எப்போங்க அதை போடுவீங்க போட்டுறேன் சார் அதில் வந்து நிறைய எடிட்டிங் பண்ண வேண்டியது சரி நீ என்ன வேணால் எடிட் பண்ணிக்கோ போடியா ஏன்னா அதில் இடபிள்யூஎஸ் பின்பு இருக்கிற அந்த விஷயத்த நான் வந்து சொல்லிட்டேன் இந்த ஊடக ஊடகவியலாளர்கள்ட்ட என்ன பிரச்சனைனா கேள்வி கேட்கறதுல அவங்க திறமையை காட்டுறாங்களோ இல்லையோ எடிட்டிங் பண்ணுறதுல நிறைய திறமை காட்டுறாங்க எடிட்டிங்கில் திறமையை காட்டுற அளவுக்கு அவங்க கேள்வியில் திறமையை காட்டினாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இடபிள்யூஎஸில் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு நேற்று நினைக்கிறேன் நேற்று ஹிந்துவில் ஒரு டிஸ்கஷன் பார்த்தேன் ஒப்பீனியனில் ஆரம்பமே எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஏழைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசிக்கும் எஸ்சி எஸ்டிக்கும் அதில் இருக்கிற ஏழைகளுக்கு தரப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க எவ்வளோ ஒரு வஞ்சம் நிறைந்த ஒரு ஒரு திரிபு வாதம் தெரியுங்களா எவ்வளோ பெரிய திரிபு வாதம் தெரியுமா இது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு இல்லை இடஒதுக்கீட்டில் பலன் பெறாத குரூப் இருக்கு இல்லையா பலன் பெறாத மக்கள் அவர்களின் ஏழைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு இதுவரை அந்த குறிப்பிட்ட அறுபது சாதிகள் தமிழகத்தில் சிரியன் கிறிஸ்டியன்ஸ் முதற்கொண்டு ஈவே ராமசாமியுடைய சமூகம் பலிஜா நாயுடு முதற்கொண்டு ஈவே ராமசாமியுடைய சமூகத்திற்கு ஒரு இடஒதுக்கீடு தருவதையே திமுக எதிர்த்துக் கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய குடும்பம் பாருங்க ஈவே ராமசாமியுடைய சமூகம் பலிஜா நாயுடு உட்பட வஉசி சிதம்பரம் பிள்ளை இருக்கார் இல்லையா அந்த பிள்ளை சமூகம் பிள்ளையான இடபிள்யூஎஸ்க்கு கேஸ் போடும்போது எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நன்றி தெரிவித்தவர்களில் பிராமண சமூகம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நிறைய பேர் பிள்ளை பேசினாங்க கிறிஸ்டின் பேசினாங்க ராவுத்தர் முஸ்லீம்ஸ்லாம் பேசினாங்க சார் ரொம்ப நன்றி சார் அப்போ இந்த அறுபது சாதிகள் இடஒதுக்கிட்டு பலனை அனுபவி அனுபவிக்காதவர்கள் ஓபிசியில் வர முடியாது எஸ்சி எஸ்டியில் வர முடியாது அந்த ஐம்பது சதவீதம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அறுபத்தொன்பது சதவீதம் நூறுல அறுபத்தொன்பது போச்சுனா எவ்வளோ முப்பத்தி ஒன்னா அந்த முப்பத்தி ஒன்று ஓப்பன் கோட்டாவில் நூறு பர்சன்டேஜ் இருக்கிற அந்த சமூகம் போட்டியிடுகிற அந்த ஓப்பன் கோட்டாக்குள்ள சண்டை போட்டு தொண்ணூத்தொன்பது புள்ளி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது எடுத்தா கூட சீட்டு கிடைக்காம விடப்படுகிற அந்த சமூகம் இருக்கு இல்லையா அவர்களில் ஏழைகளாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்காக தரப்படுகிற ஒரு தீர்வு ஒரு நிவாரணம் இது எப்படி திருப்புறாங்கன்னா ஏழைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு ஆனால் ஓபிசி ஏழைகளுக்கு தரல ஏழைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு எஸ்சி எஸ்டி ஏழைகளுக்கு தரலன்னு சொல்லி உழைப்பி விட தமிழகத்தை முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இது ரிசர்வேஷன் அனுபவிக்காதவர்களுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒன்பது எடுத்தாலும் இடம் கிடைக்காதவர்களுக்கு அவர்களில் கூட எல்லோருக்கும் கிடையாது அவர்களில் ஏழைகளாக இருப்பவர்களுக்கு தரப்படுகிற நிவாரணம் எதுக்கு இது எப்ப சொன்னா நீங்க டாபிக் தாண்டி போறோம் இல்ல இது அனைவருக்குமான ஒரு அரசு நூத்தி மூன்றாவது சட்ட திருத்தம் இந்த இடபிள்யூ சட்ட திருத்தம் நூத்தி ரெண்டு என்ன தெரியுங்களா நூத்தி ரெண்டு பத்தி ஒரு பேர் தமிழ்நாட்டில் பேச மாட்டான் நூத்தி ரெண்டு நூத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஓபிசி கமிஷனுக்கு அரசியல் அங்கீகாரம் அளிக்கிற சட்ட திருத்தம் எப்படி எஸ்சி கமிஷன் எஸ்சி எஸ்டி கமிஷன் எப்படி சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறதோ அது மாதிரி ஓபிசி மக்களுடைய நலனை காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு கமிஷன் இருக்கு அது இந்திரா சகானி ஜட்மெண்ட்ல நைன்டீன் நைன்டி டூலே சொன்னது இவங்க அதை செயல்படுத்தாம வச்சிருந்தாங்க அதற்கான கான்ஸ்டிடியூஷனல் அத்தாரிட்டியை மோடி அரசாங்கம் தந்திருக்கிறது அதுதான் நூத்தி ரெண்டாவது சட்டத்தில் இதுதான் அனைத்து மக்களுக்குமான ஆட்சி இதுதான் அனைத்து உயிர்களுக்குமான ஆட்சி இதைத்தான் நம்முடைய சித்தாந்தம் பேசுகிறது இதைத்தான் நம்முடைய மோடி அவர்கள் உலகத்திற்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் நான் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லுகிறேன் இந்த உலகத்தினுடைய மிக உயர்ந்த அரசியல் சித்தாந்தமாக இன்டகரல் ஹியூமனிசம் ஒருங்கிணைந்த மனிதத்துவம் இந்த உலகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் 
அப்பொழுதுதான் நம்முடைய மனிதர்கள் நாம் அனுபவிக்கிற அத்தனை பிரச்சனைக்கும் இந்த உலகம் அனுபவிக்கிற அத்தனை பிரச்சனைக்கும் தீர்வாக அது அமையும் நன்றி